Marley Matlin é uma atriz de renome mundial que superou suas deficiências físicas para se tornar um modelo para todas as mulheres em todo o mundo. Matlin perdeu a audição na tenra idade de 18 meses devido à febre e doença graves. Apesar disso, ela seguiu sua carreira de atriz e ganhou o Oscar por seu papel em Children of a Lesser God no ano de 1987. Ela também desempenhou papéis importantes e proeminentes em vários outros filmes, bem como séries de televisão, que recebeu aclamação positiva. Ela passou a se tornar a fonte de inspiração para muitas mulheres em todo o mundo. Ela é uma orgulhosa vencedora de um globo de ouro, juntamente com duas indicações. Suas realizações notáveis também incluem duas indicações aos prêmios M. Sendo um dos membros mais ilustres da Associação Nacional dos Surdos, ela é um modelo para muitos. Nascido em 24 de agosto de 1965, Matrin cresceu na pequena cidade de Morton Grove, em Illinois, Estados Unidos. Seu pai era dono de uma concessionária de carros usados e sua mãe vendia joias. Seus pais tiveram três filhos e Matlin era o mais novo. Quando ela tinha apenas 18 meses de idade, ela adoeceu por causa de uma doença desconhecida, devido à qual ela perdeu sua capacidade auditiva no ouvido direito e cerca de 80% no ouvido esquerdo. Ela nunca mais recuperou sua capacidade auditiva e foi declarada legalmente surda pelo resto de sua vida. Os pais de Matlin decidiram matriculá-la na escola comunitária em vez de mandá-la para qualquer escola especial. Ela começou a aprender sobre os métodos pelos quais ela poderia se comunicar em linguagem de sinais aos 5 anos de idade, embora seus pais não fossem tão bons em fazê-lo. Devido ao fato de que sua família veio de partes da Polônia e da Rússia, ela passou a infância crescendo em uma das famílias judaicas reformistas. Matlin costumava ir a uma sinagoga destinada a surdos, Congregação Beni Shalom. Lá, ela usou fonética para estudar hebraico, e quando atingiu a idade de Bat Mitzvah, aprendeu muito bem sua Torá. Durante sua infância, Matrin teve sua primeira experiência de atuação em um programa organizado pelo Centro de Surdez, onde estudantes surdos e ouvintes foram reunidos. Ela teve sua primeira grande chance quando interpretou o papel de Dorothy na peça chamada O Mágico de Oz, que foi feita pela Companhia de Teatro Infantil localizada em Chicago. Matrin continuou sua carreira de atriz em sua vida adulta com muito zelo e vigor. Durante o mesmo período, ela também obteve um diploma educacional na área de aplicação da lei pelo renomado Harper College. Matlin teve que desenvolver suas habilidades de atuação por vários anos nos vários teatros de Chicago antes de conseguir sua primeira grande chance na tela de prata. Ela foi descoberta por Henry Winkler enquanto atuava em uma das peças de teatro infantil no Centro Internacional de Surdez e Artes, CODA. Ela teve sua chance em um filme chamado Children of a Lesser God, que foi lançado no ano de 1986 pelo qual ela foi aclamada. Ela ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em uma categoria de drama, bem como muito cobiçado Oscar na categoria de Melhor Atriz. Um de seus papéis notáveis foi no filme Bridget or Silence, que foi lançado no ano de 1989. Neste filme, Matrin desempenhou o papel de uma viúva surda e até teve alguns diálogos falados, além de usar a linguagem de sinais. Por seu papel na popular série de televisão Reasonable Doubts, ela recebeu uma indicação ao Globo de Ouro. Ela também foi indicada ao Emmy por sua aparição na série chamada Picket Fences, onde aparecia regularmente. Longe de atuar, Matrin também é um autor realizado. No ano de 2002, ela publicou o primeiro romance The Half Child Crossing, baseado em sua infância. Mais tarde, ela escreveu um livro que foi a continuação de seu primeiro romance, intitulado Ninguém é Perfeito. Este romance também foi apresentado no palco do famoso John F. Kennedy Center for Performing Arts no ano de 2007. Matlin continuou escrevendo ao longo de sua carreira e no ano de 2009, ela publicou sua autobiografia, I Will Screen Latte. Neste livro, ela descreveu sua infância e sua carreira de atriz, juntamente com todas as dificuldades e explorações que enfrentou como surda. 
Marley Martin foi a vencedora do Oscar na categoria de melhor atriz por seu papel em seu filme de estreia, um drama romântico chamado Filhos de um Deus Menor. Pelo mesmo papel, ela também recebeu um Globo de Ouro na categoria de melhor atriz no ano de 1986. Desde os prêmios da Academia e o triunfo no Globo de Ouro, Martin também recebeu várias indicações e prêmios por vários trabalhos. Essas indicações incluem duas indicações ao Globo de Ouro, bem como quatro indicações ao Emmy Award que ela recebeu pelas inúmeras aparições em várias séries de televisão. Ela recebeu a estrela muito cobiçada na calçada da fama de Hollywood no ano de 2009 por sua contribuição para a indústria cinematográfica e televisiva americana. Ela também recebeu o honroso Prêmio Nacional Jefferson por seu compromisso com a sociedade no ano de 1988. Sendo um membro ativo de inúmeras organizações de caridade, Martin promove o bem-estar social. Ela é um dos membros mais talentosos do Easter Seals. Ela recebeu a honra de ser um membro do Conselho, a Fundação Crianças Afetadas pela AIDS, Artes VSA, Fundação Pediátrica de AIDS Elizabeth Glaser, bem como o Gabinete de Celebridades da Cruz Vermelha. O presidente Clinton a nomeou membro da Corporação para o Serviço Nacional no ano de 1994, onde desempenhou o papel de presidente da Semana Nacional do Voluntário. Em uma campanha publicitária de televisão que visava arrecadar doações para várias fundações judaicas, Matrin foi um dos artistas mais famosos e renomados do mundo. Junto com ela, havia vários artistas renomados como Joshua Malina, Greg Grunberg, Kevin Weisman e Jonathan Silverman. Em sua biografia, ela explicou vividamente o período de sua vida em que era viciada em drogas e como isso a forçou a se internar no Bedford. Ela também descreveu seu relacionamento que durou dois anos com o ator William Hurt, a quem ela carinhosamente chamava de Rock. A quantidade de abuso físico que ela suportou nesse relacionamento, juntamente com as extensas quantidades de drogas que ela usou para esconder sua dor, é descrita no livro em grande detalhe. Ela também descreveu duas situações em sua vida, quando sofreu abuso sexual quando criança, uma vez por uma babá e outra por um professor do ensino médio. Matrin se casou com um policial chamado Kevin Grandowski no ano de 1993. Sua cerimônia de casamento foi realizada cinco dias após seu aniversário de 28 anos na residência de um ator chamado Henry Winkler. O casal tem quatro filhos lindos chamados Sarah, Brandon, Tyler e, por último, Isabelle. Originalmente, Acreditava-se que Matlin era surda desde a infância devido ao fato de sofrer de Roselle Infanton. Mas quando ela cresceu, os médicos foram capazes de descobrir que sua surdez era principalmente porque ela sofria de cócrea geneticamente malformada. Desde os 18 meses, Matlin perdeu permanentemente o poder de ouvir qualquer coisa. Ela perdeu completamente o poder de audição no ouvido direito. Em seu ouvido esquerdo, ela é 80% surda, o que a torna legalmente surda. 